So na furai nimekutana naye tena na ndiko na muda mrefu sijapatana naye. Amenitafuta sana kwenye mitandao lakini alhamdulillah tumepatana. Alhamdulillah. Yeah. Na nafurahi kesho watu waje washereke Butterfly Pavilion waje waone show ya Mboso kwa sababu upendo wetu Mombasa kwa Mboso ni mkubwa mno. Kwa hiyo kesho karibu ni sana Butterfly Pavilion tuje tusherekee show yetu na tukuze vipaji vyetu kama kawa kama dawa. Nafurahi asante sana mama. Watu wanauliza swali kwani Mboso yeye ukuja kuperform na kaondoka. Ninataka kujibu kuwa hii movement si ya performance tu. Hii movement tumekuja kuajulia hali ambapo ni Christmas time eh. Ni Christmas time na kuna wale mayatima kule kwa manyumba zao kule ambapo wanawekwa wana ya. The less privileged uh, in general. So kuboso akaamua akaniambia ah yaka. Siezi rudi. Na siezi kuja kuperform kama sijafanya mbili tatu kumekeni. Yaani unaona hapo niambia mambo ya pesa. Yaani niambia mimi siwezi kuja kwa form kama sijafanya mbili tu mbili tatu. The first movement we have done today it was a success we thank God. Aliweza kwenda kutembelea familia moja kule area za majengo. Alikaribishwa vizuri. Baada ya hapo it's quite unfortunate. Mungu ailaze mzee roho yake malipie mapepo. Wengi wao wanamfahamu hapo kwa jina la Nacheka na Onara. Ni mmoja ambaye alikuwa ni mashabiki zangu wakubwa sana. Ah amefariki sasa hivi almost mwaka sasa. Miwili miaka mingi sasa. Ya sikupata nafasi ya kuja kumzika kipindi cha umoto wake au kipindi cha msiba wake. Lakini hivyo na leo nimefika basi nitumie nafasi hii kwenda kutoa pole kwenye familia yake na pia tulipata nafasi ya kwenda kwenye kaburi lake kumwombea. Kwa sababu mimi naamini alikuwa ni sehemu ya familia mashabiki zangu alikuwa na support mziki wangu dhahiri shahi hakuwa hata kuifanya kwa siri alikuwa anaonesha popote anapoenda yuko proud na mziki wangu na alikuwa ni mmoja wa mashabiki zangu wakubwa sana hapa Mombasa kwa na mimi nikaona si vibaya kama hatukupata wakati mzuri sana kuonana ila leo acha nitumie nafasi hii kwenda kuona familia kupeleka chochote kitu pia kwenda kumwombea kwa Mwenyezi Mungu kwenye mahali yake alikufa Alhamdulillah tumefanikiwa. Nafikiri kesho mseme. Ya yeah, kesho tutakuwa tunaenda yeah. kwenye orphanage moja ambayo inaitwa Good Hope kule Shanzu za Children's Home. Na mimi kama pia Max Nike kama Mboso na nyinyi nyote ambao mnaona kuwa hii initiative inafaa yeah. support iwe. Yeah? kila mtu ana plan ya East ya Christmas, kila mtu ana mm. plan kwenda Kenya anataka kutembea. Yeah. Sidhani kitaumiza kutoa tu kitu dogo chako ungana tukaenda yeah so kesho tutakuwa tuelekea huko kuwapatia support we wish them merry christmas pia wafeel kuwa hata kama niko peke yangu ile upweke utoke yani ajue nina familia mahali unaona uh, inapofika ile kipindi cha kipindi cha siku kuu kila mtu anakuwa na namna yake ya kusherekea siku kuu kuna wengine wana kipato kikubwa kipato kidogo kipato cha chini So wewe ambaye unahisi una kipato ambacho sisi tumeamua kwa nafasi yetu tutapeleka kila ambacho tunaona tunatakiwa tushare na wenzetu ambao pengine nao walikuwa natamani either hata waje kwenye show ama sio kwenye show tu basi walikuwa natamani wakutane na mbuso siku moja kwa pengine muda wonge itakuwa ni fursa nzuri ya mimi kukutana nao kuwapa kidogo chochote sasa najua pengine labda kuna watu nao walikuwa natamani kufanya hivyo lakini hawajui nani wakumjua hivyo si kesho tunaenda pale kwa yoyote ambaye anahitaji kujiweka nasi anakaribishwa pia na yeye kwa sababu kutoa ni moyo na si utajiri yeah so i think hiyo ndio mpango ambao tuko nayo kuna watu ambao wanauliza kuhusu show tikiti ni ngapi ningependa mjue ah tikiti si nini maana yake mbosu pia hapo pia alinileta mbio kidogo wale ni watu wangu maana yake pale kwa ticket angalia So ukiangalia kwa zile show kubwa ambazo zimefanyika Mombasa mtaweza kuona kwa zile tikiti hakujai kuwa na tikiti yani pesa kama hiyo lakini mbosu anaweza akaniambia mimi nataka kila mtu aje kwa hivyo tikiti usiweke wapi juu kwa hivyo nyote mwakaribishwa na ningependa kwa hiyo fursa kushukuru Coca-Cola maana kesho wametupatia surprise nyingine kubwa sana 
wamepewa na caravan kubwa ambayo itabeba chakula <coughs> na itakuwa na mziki wa mbosko kuanzia mwanzo hadi mwisho na dances kwa hivyo coca cola asanteni sana asanteni sana yani kitu ambayo imetuvuza na yani tumefurahia tu wala tuko kuona hivyo kuna yule mtu anaona coca au yasikia coca cola kwa redio ama yaona kwa tv hajaishika unaona mm. hajui hata ina taste vipi mm. kwa hivyo to the coca cola company thank you so much uh, ningependa sasa kupatia Masawe. Ipepete nani huyo Masaudi? Niko pale pia tunamshukuru sana. Amekuwa pia na sisi movement mchana kabla tuje hapa. Masaudi we say thank you very much. Hai. Haiwezi kuwa Mombasa bila yule MC ambaye mwampenda East Africa. Mzazi Willy Ntuva. Takuwa kwenye nyumba tunaweza kutubebelisha. Kenya ni nchi ambayo inapendwa kila mahali kwa uungano hauna utengano si rahisi especially in the music industry kwa hivyo watu wanarudi wakaniambia hata kama haijakuja Nairobi sisi twamfuata huko 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 kwa hivyo Nadia Mkali tutakuwa ya anajoin also the stage DJ Mkali ambao tunamfahamu sana DJ B254 atakuwa ndani kutakuwa na DJ Mos DJ Del na pia DJ Rift254 <coughs> ambaye huyo huwa haniachi. Huyu ni mtu ambaye pesa yake ye, kidogo hata kama pata 10 yako kama mboso. Unaambia waona vipi? Mimi naona leo hii ende mali fulani. Na ndio maana mpaka wa sasa unaona hajaniachi. Yeye ameniunga mkono na ndio yule ambaye amesimama nyuma. Kwa hivyo kumuona yeye na wengine ambao wanakuja tupatane kesho butterfly pa video. Nikirudani sasa mwongozo utaondoka hivi kwa wale ambao tutataka kutujoin na wale ambao na mapenzi ya mboso ningependa tukutane kule good hope children sister let the love start from those children kama ni kweli wampenda na wafurahia wasema hivi then ametoka all the way from dar es salaam kuja kusupport watoto kutoka kwa nchi nyingine join him with the love ambao wanao pia watu wa Jumeira wamesema watatuacha tuko nao bumper to bumper wametuweka vizuri wametuelekeza vile tunafaa kuwa kwa hivyo watakuwa natoka hapa ambapo tuko ambayo ndio station ambayo tuko ni Jumeira Beach Fonts wametulea vizuri wametupatia maandalizi mazuri ya kesho so wale ambao wataka kuja we start from here for those who will be coming but strictly let us observe the covid-19 protocols muhimu sana Wear your mask. Keep safe. Sani kwanzi ya sani. Sawa sawa. Sani kwanzi ya sani. Na nambuwa kwa ni matamuta da moja. Ambaye mbuso skuzi wa mbuso zake ya tabila kujua maana. Dadake sago. One of the artists will be coming tomorrow. Sipangwi? Sipangwi. 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 Kwa kwenye laida. Sema sumira. Nimesema legend. Nimesema masauti na umeweka kwenye ndege. Ah, nimesema kuna legend na kuna youngster. Youngster wa Mombasa saa hii. Ah, youngster ni masauti. Nataka tukupige. Ah, nimempiga mimi naitamoni. Ah. I think eh Pardon? Get kwenye event. Ah, kwenye event gets zafunguka kwanza saa sita mchana. Karibu. Kutakuwa na dancing All, all talents will be showcased tomorrow. Mm. Yule mtu ambaye anaona kwa event ya Mboso angependa kukuja aonyeshe talent yake karibu kwanza saa sita kuelekea. Stage mtapewa go and showcase your talent. We support you big time. Yes, jamu tukiri wakati wa maswali eh. Atende mtaratibu tu vizuri na watu wengine. Naam, mmeweza kuzungumza mengi sana kusema event ya kesho. Nilitoka Captain Nyota Mungai TV. Mhm. 
Umeweza kutaja kina double trouble kutoka Mombasa ndio wana show love sana kutoka Mombasa wanapendwa sana wale vijana. Lakini pia tujaona wasanii wa kingo kutoka Mombasa pengine hata kama mmoja hivi unachukua akaja katika events. Na mm. pia wapo wanafanya vizuri sana na jituma wasanii wa kipi. Inakuwaje? Basi ndio kukosoa maana huyo sipangui nguni wa huku Mombasa. Yes. Saru ni Mombasa. But ana base na roma unajua kuna wale ambao wana base sana hapa. East and West home is best baba. Yeah. East and West home is best. Mbona nikataa show ya Nairobi amekuja yake mm. Mombasa. Kwa hivyo inamaanisha yeye apenda wapi nyumbani? Mm. Na kwa mboso swali ni labda kutoka ni event ya kesho unatarajia nini kwa sababu tukiangalia last week Zuchu aliweza perform malindi kule lakini kuna vitu ambavyo viliibuka kwa sana ile show kuna mimi show flani hivi unasema inigumu kule. Wewe unatarajia nini kutoka na event ya kesho kwa nini? Waandishi habari mwezi Mungu awapunguze. Kwa sababu kila mtu aliona shara zote ni kiasi gani ilipofia huko. Sijajua wewe umepata wapi hiyo mrejesho. Si ku doubt. Ndio maana nimekuombea Mungu akubariki sana. Kwa upande wangu mimi nimejiandaa vizuri kwa ajili ya show nimeshafanya show hapa zaidi ya mara tatu sasa hivi. Na mapokezi yangu yanakuwa makubwa sana na mshukuru Mungu sana. Moja sehemu ambayo anakuwa na baraka tele sana ni kufika Mombasa. Ila this time nimekuja tofauti sana na pengine watu wa Mombasa yenyewe hawajai kufikiria na hawajai kunishuhudia hivi. This time nimekuja timu yangu imeongezeka na kujaga unajua miaka yote tunakujaga tuzidi watu watano. Bianca sasa hivi umesafirisha kwa ngapi? Karibu 9. Umesafirisha hapo 9. Tisa. Watu tisa wamesafirisha kuja hapo. Timu imeongezeka na line up nyuma imeongezeka na dancers. Ni mwenye sasa hivi zamani kwa kidogo mzembe mzembe lakini sasa hivi napiga mapande kweli kweli. Kwa hiyo mashabiki zangu wanaokuwa Mombasa, wanaokuwa Nairobi, wanaokuwa Lamu, wanaokuwa Watam, Malindi na maeneo yote ya karibu na karibisha sana kesho. Trust me moja ya show ambazo huwezi kuzisahau katika mwaka 2020 na mmoja kwenda 22 basi naweza ikahani show kubwa sana naenda kuifanya mimi. I'm telling you. Tangu nije hapa nina siku ya tatu leo lakini nafanya mazoezi kama nipo Dar es Salaam. Yaani nipo hapa lakini kila kifika jioni naenda mazoezini. Imagine ninapoenda namalizana na nyinyi hapa naenda tena kwenye mazoezi kwa ajili ya show ya kesho. Kwa hiyo nimejiandaa vizuri kuhakikisha na hapa kile kitu ambacho wana deserve mashabiki zangu wa Mombasa na maeneo yote yanayokuwa karibu. Asante. Ah Bianca Uh, naitwa Bizibi kutoka Coast Media uh, on the television. Aswali uh, langu ni ile ni kuhusiana wenye umeamua kusaidia hawa watu wasiojiweza kama kile mayatima na watu wengine. Nini nilikusukuma? Oh. Well, very good question. Eh? Kila ambacho kinisukuma ni mwanangu. Yes, Jibu <coughs> Dubai. Ilikuwa siku yangu ya kuzaliwa watu wakali. Yaani tuenda sherehe yangu ya birthday. Sasa zile tuaondoka kuingia kwenye gari tukasikia mtoto akilia mtoto mchana. So hatukujua mtoto wa wapi, tukashukulika mpaka tukajua mtoto ameenda kwenye kituo cha polisi akasaidika. Lakini mtoto mwenyewe alikuwa shachomeka tayari, yani mwili umekuwa green. Ni kama ni mtoto alikuwa ambaye alikuwa ametolewa mahali akatupwa. Unaelewa? So mwanangu akaniambia mama, kwanza leo, this today is your birthday, nikamwambia hey, leo ni ya birthday. Kwanza leo siku kuu yetu ya kuzaliwa yangu na yako ama madada zangu ama ndugu zangu watakokukuza rule number one, tutakuwa tunaenda kwa wana mayatima manake hawana wazazi so mwanangu ndio alinipatia hivyo yes na hii si ya kwanza hii ni ya pili ya kwanza it was very successful wale ambao mnafuata bia max yule kijana yuko mbele ambaye anaongoza dance kwa ile season one, huyo ndio mwanangu is a very good dancer and uh ataka kuwa football he loves football very much so during the weekends wakifunga yeye huenda kukaa nao kwa mama yatima kujifunza ku dance na hivyo so singemzuia kama mzazi kama roho yake imetumwa hivyo nikimzuia atakuwa na kosea yeah it's a talent nataka kuwe kama mboso na labda Mungu anataka kuwe bishop ah Uh, uh, kwa muda mrefu sana uh, Mombasa industry uh, sometimes unapata wakimbaji ni wakali wa lakini bado wako within Mombasa. Hii yes. nimekusukuma umeamua kuwalinga na international artists kama vile Mboso na wengine. The reason why I took Mboso ni sababu moja. 
kitu ambacho kinanifanya cause kabla ufanye event you, you always do the analysis okay. naangalia msanii 1 2 team ya WCB ni team ambayo haijaibagua mm-hmm. sitamuongelea kama boss nataongelea kama team na kumbuka kwanza our own sister Kote mm-hmm. ambapo ile siku alikuwa anaenda kule collab ambayo ile gift sana si ndio yeah. walifanya na nani na kiongozi wa WCB kitu ambacho kinapenda kuhusu hao ni hawabagui main point hawabagui au utakuja useme ati wewe ni mdogo ndio umeanza kwa industry wao tunataka collab wakakufukuza they will mentor you nelewa huyu mm-hmm. msichana ambaye amekuja tu juzi song moja ikawika yeye tuna ni guchi ni guchi si ndio mm-hmm. kabla ya kuje kupaa sana mm-hmm. roho yake ile mtumwa wapi tanzania mm-hmm. alipokelewa ama kupokelewa alipokelewa mm-hmm. na hiti katoka na irevani naona so mimi kitu ambacho kinafanya nikamchukua mboso ni kitu kimoja kama unakumbuka mimi nimekuwa fan wa mboso tangu ya moto mm-hmm tangu ya moto ndio za time walikuja kupiga show pale Nairobi wakiwa ya moto. Mm-hmm. Naitwa Dream Village. Pale karibu South B South C. Nikawatazama kwa umbali. And I was so proud. But ukikuja kuangalia historia ni watu ambao walipendana kama mandugu na wakavutana juu. Mm-hmm. So mimi kumleta huku ni Kenyans embrace him. Do collabs. It doesn't mean I win for me it's a, a win for Africa makes me proud. Mbona tuko tuenda nje tu? awards aenda kuingia if we communicate if we become united have team work always team work always makes the dream work and that's why yuko hapa na haja mzuri yoyote so far ni kidane me interact na wawili watatu ambao walikuwa around so feel free to contact him any artist swali langu la mwisho kwa mbozo sasa ah ningependa kujua uhusiano wako na boss wako wewe kwa 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 zile stories umesafiria kwa mitandao wewe hujui kuwa na mtu karibu sana na boss wako uhusiano wako Ah um, Boso na mwana hapa ndo yuko hivi. Labda ni kurahisishie. Huyu Boso na mwana hapa ndo yuko hivi. Mimi ndo niko hivi. Inapokuja swala la kazi nitakuwa straight. Bianca naona kaifungu kwa hiyo kupitia hapa katikati. Unapozungumza kazi utakuwa kwenye mfumo wa kazi. Unapozungumza kirafiki utakuwa kwenye mfumo wa kirafiki. Kwa mimi unaponiambia kusiana swala la boss wangu sana sana nitakuwa unamaanisha ni diamond kongo mimi ni familia ni brother ambaye ni ndugu yangu ya tunazungumza kazi tunazungumza maisha tunasapotiana tunazungumza kwenye lugha ya kindugu pia tunazungumza kwenye lugha ya kibiashara tukiongea kwenye lugha ya kibiashara maana ni kwenye mafanikio ya mimi na yeye pia na kwa uh, na kuongeza uthamani wa, wa, wa lego tukizungumzia kwenye ndugu basi tutasaidiana kwenye mambo ambayo yako nje pia ya kazi kwa hiyo kuna muda sidhani kama biashara inatakiwa ikae mbele sana kuliko udugu. Na miniki udugu kikaa mbele sana, basi biashara itakuwa nzuri zaidi. Hivyo. Na mboso anaitwa Faith Brandy kutoka Sawa Media mm-hmm. na Raia TV. Uh, na swali mbili tu za kukuuliza. Uh, kwanza ongea sana Bianca, umefanya kazi nzuri sana kwa kutuletea msanii ambaye ni chambo kubwa sana Kenya. Uh, mboso swali langu la kwanza nauliza Uh, nini kimekugusia swa uh, ili kuweza kuzungumza na mashabiki zako maana unajua sio kitu rahisi msanii mkubwa kama yeye kuja Kenya alafu kuweza kuinteract na watu tofauti tofauti watu napata msanii akija na kuja tu masaa machache ndio yashapa na ndege tusikia alishafika da hatuelewi alifika vipi swali langu la pili na kujia hivi Uh, watu mastaa wengi Tanzania wanapenda wanapenda sana kiki lakini tukiangalia miongoni mwa uh, list ambao wasanii uh, ambao wametoka kazi zao zinaonekana na hawatumii kiki ni wewe labda uweze kutuelezea unatumia jinsi gani kusimua mziki wako na mbona hutumii kiki okay naanza na kwanza kujumuika na watu tofauti tofauti ni kupokea mawazo mapya kutengeneza udugu mpana pia kutengeneza fan base kubwa ambayo pengine kwa namna moja au nyingine naenda kupanua wigo mwingine mkubwa zaidi ninapokuwa karibu na watu. Unavyoniona mimi hapa kwenye maisha yangu sina rafiki mpya. Ila marafiki wapya uh, mashabiki wapya nao. Rafiki mpya sina ila mashabiki wapya nao. Watu ambao hapa kwenye maisha yangu ni watu ambao pengine sasa hivi nina miaka nao mitatu. Minne. Ni watu ambao pengine wameniona wame support nimeishi nao kwenye hayo mazingira. Akija rafiki mpya wana mweka kwenye position yule rafiki mpya acha miemko tulia na upya kwa sababu mimi naamini sana 
kwenye marafiki zangu wa zamani ndio ambao wameniona napata tabu kwa hata nikiwa napata la inabidi nitapate nao la kwetu Tanzania tuna usemi unasema ulio kota naye kuni ndio unatakiwa ukaote naye mo sikio kana nielewa vizuri yani unaenda kukota naye kuni ndio unatakiwa ukaote naye moto so kuni unakata na mtu mwingine afu umeenda kuchochea moto unakaa na mtu mwingine kupata joto haitaki upo hivyo so mimi kwa karibu na mashabiki ni kutengeneza urafiki na udugu mzuri na wao inanisaidia pia kujua sasa hivi wanahitaji kitu gani kutoka kwa wao swali la pili unazungumzia swala la kiki mimi ukiniuliza kiki ni nini nitakujibu sijui kwa sababu sijuagi kiki ni kitu gani ila nasikiaga tu kuna kiki nasikia ndo skendo yani ukiniambia skendo naweza nikamwambia skendo na sijui skendo zinakuja kwenye njia mbili msiamini sana kwenye kila msanii anachojifanya kinakuwa ni skendo kuna mtu mwingine skendo zinamfuata sio kila mtu anachokifanya ni skendo kuna wengine skendo zinawafuata you understand kwa hiyo hatupaswi kuongea kwamba mtu anafanya kiki mtu anafanya pana kuna vitu vinakujaga automatically yani kuna watu hao hawapangi kufanya hivyo vitu lakini kuna vitu vinatokea tu ndio iko hiyo so nasikiri mimi sifahamu chochote kuhusiana nayo wewe ufahamu chochote kuhusiana na na na, na kiki au sio yeah, yeah, yeah. alafu so, langu la mwisho tumeweza kuwa na umeweza kuwa na mass sauti Kenyan boy tunaona ameweza kuwa asili umeweza kuwa naye na pia picha moja imeweza kusambaa sana ukiwa na shirko mm. na tukitambua kwa shirko alikuwa miongoni mwa producers ambao aliweza kuchezea inaitwa jile Violin. Violin. Kwenye mziki wako na pia ukaweza kusambaa sana Kenya. Labda uweze kutambulisha uhusiano wako wa Konradi. Uhusiano wako na Shirko ni gani na masauti? Ah, uh, nianza kwanza na Shirko. Mm -hmm. Shirko ni ndugu yangu, tumefanya kazi zaidi ya miaka sita au mitano. Mm -hmm. Tumeishi nyumba moja zaidi ya miaka mitatu, imagine. Kwa macho chake kile mecho machangu hiki. Mm -hmm. Tunapishana na asubuhi pale ilivyo. Mm -hmm. Kama miaka mitatu au minne kwa wananijua anani ananifahamu kwa ndani hata kipindi tunaiandaa moto band shiriki wa mishiriki kwa kiasi kikubwa sana alitoa yeye idea band ikashikana mkubwa kaja kutukuta pale yeye alikuwa na mchango mkubwa sana alikadhalika shiriki ni mtu ambaye mimi kuna aina ya mziki nilikuwa naufanya nilikuwa napenda mimi napenda sana uandishi mimi napenda kuandika kuliko kuimba kwa hiyo kuna mziki nilikuwa napenda napiga magita nina nini ila moja watu pia waliochangia kwa kiasi kikubwa kugundua natakiwa niimbe mziki gani shiriki Shiko anambia kwa unajua una, una Arabic melodies lakini utaki kutumia huo utajiri wako. Wewe ni utajiri mkubwa sana Mungu akakupa. Utumie. Nikaanza kufanyia kazi hivyo vitu. This time nimeona uh, mafanikio yake. Nimeona jinsi ni watu wanaompokea mziki wangu kwa kiasi kikubwa. Kwa nadhani kwa kuna mna mmoja au nyingine rafiki utakao menelewa nini inamaanisha nikizungumzia. Shiriko. Lakini pia anapata nafasi ya kufanya naye kazi tofauti tofauti. Uh, pia juzi tulikuwepo hapa tunafanya kazi nilikuwepo pia na masauti tulikuwa tunajaribu kutafuta kitu ambacho tuone kama mashabiki zetu watakipenda ila unajua tuwezi tukakaa chini mimi na masauti eti tukaletea kitu ambacho mwezi kukipenda hiyo sauna bora tusitoe wimbo lakini tukileta unajua tunaleta mashine kwao nimefanya kitu kidogo tumeanza hata hali kwa sababu mziki sio kitu ambacho unaweza ukasema unafanya sasa hivi sio kama ugali usemeni usonga ugali sasa hivi mpaka ndavomaliza kusonga na upakuwa na kula mziki unaweza kusema leo unatia maji jikoni kesho unatia unga kesho kutu anachochea kuni mpaka unamaliza kusonga ugali unaweza kachukua ta wiki moja ili mradi mpate kitu ambacho kinakuwa ni sahihi kwa hiyo tulipata nafasi ya kukutana ni mara pili mara kwanza tulikutana airport kwa tukupata nafasi nzuri ila this time around tumeweza kukaa tumefanya mziki mziki mzuri sana hao watu watapenda na kadhalika nimefanya kazi pia na na seed ya yeah. na Mr. Seed kule Lodwa tukafanya kazi na kazi pia na wasanii tofauti tofauti lakini pia nime tumewasiliana na Nadia akanambia akifika hapa Mombasa itabidi tuonane tujaribu kufanya tutafanya kazi zitakuwa kazi nzuri sana nda au zitafanya poa sana kila msanii ambaye nimefanya naye kazi nimemwaidi sitaki tufanye kazi ambayo haitaenda kuhit tunaweza tukaimba nyimbo nzuri lakini tusimbe hit song mimi nataka tufanye hit song nyimbo nzuri kila mtu anaweza kuimba ni hata Bianca anaweza kaingia studio akatoa nyimbo nzuri <coughs> eh mama Madikodiko anaweza kaingia studio akatoa nyimbo nzuri kila mtu anaweza akatoa nyimbo nzuri mm -hmm. lakini kutoa hit song inakuwa ni kazi nyingine kubwa sana mm -hmm. so nimemwambia masauti tunatakiwa tutafute hit song hit song ni nyimbo ambayo unaitoa bila kumlazimisha mtu aipende yani ukisikiliza unanambia kabisa kwamba nimependa huyu mm -hmm. kwa hiyo tumefanya kazi 
uh, tutafanya tofauti tofauti ili mradi tuwafikishe kwenye nafasi yenu tuone jinsi gani nanyi mnaweza mkatu support kwa tunategemea mtapokea kazi zetu kwa ukubwa yeah yeah mboso uh, naitwa Emmanuel uh, before tuendelee pole eh uh, ningaomba tu maswali sipite mtu mmoja watu wawili eh uh, maswali mawili mtu mmoja maswali mawili kwa sababu ya muda na tukwenda yeah mboso yeah. naitwa Emmanuel Maleve kutoka Optin Media swali so, langu ni nimesikia Bianca ametaja ya Moto Benz mm -hmm. katika ile kikundi mlikuwa watu watu watatu wenye yeah. Yeah, kati yao ni nani huwa mnazungumza sana? Enoki. Enoki peke yake. Enoki Bela na wasiana naye, Beka, Fever na wasiana naye. Asleep kwa muda mrefu kidogo tujasiana. Ila tunawasiliana. Nilisema tuwasiliane ni uongo ila watu tunawasiliana. Yeah. Kuna kuna kwenye mitandao ya kijamii, tumai mm. sisi ndio watu ambao tunaona sana hizo comments. Mm watu comments nyingi wanasema kwamba wanatamani wapo hata kama ipo siku itatokea nyinyi mjue mfanye project ya pamoja tena hata kama sio ile ya moto bank yeah. lakini mfanye project ya pamoja actually ilikuwa ipo hiyo mimi niliwatafuta wote kwa nafasi zao kipindi na ndaa albamu yangu nikamcheki Enoki nikamcheki Beka nikamcheki na Ashley pia na viongozi wake so wa, kwa watu wawili wao iliwezekana mpata Enoki na Beka iliwezekana ila kwa upande wa uongozi wa Ashley kidogo kulikuwa na uzito Sikuweza kuilazimisha sana kwa sababu nafahamu hii ni biashara na kila mtu ana mikataba yake. Kwa akanambia hiyo bwana kidogo kwa kipindi hichi itakuwa ngumu nilikuwa na hasiana na meneja yake anaitwa Chambusa. Ambaye pia alikuwa ga meneja yetu ya moto gani. Nikamwambia basi sawa kama iwezekani si tatizo. Ila kwa sababu nipo kwenye kupangilia uzinduzi, nitaomba pia niwalike. Kwa hiyo ningeomba waje kwenye uzinduzi. Wakanitikia kwa kwenye uzinduzi atakuepo lakini nilishindwa kufanya uzinduzi kwa sababu tulipatwa na msiba mkubwa sana kipindi nakaribia kufanya uzinduzi ndio aliyekuwa rais wetu mheshimiwa Magufuli ndo akawa amefariki kwa ni siweza kufanya kitu so kama nilishikilia lakini sasa target yangu ilikuwa nitaka nifanye na wao wote so wimbo tuliwandaa kwa mfumo huu tukashindwa kufanikisha hilo kwa pamoja but i hope nitajaribu tena kwa, kwa wakati mwingine nione kama tunaweza kufanikisha ila na wish nifanye nao kazi ni ndugu zangu na wapenda na naamini wanafahamu yeah labda kwa kifupi tu una misi pengine hizo times za moto band Of course yes, tulikuwa ndugu, tumeishi pamoja. Tulikuwa tuna share vyakula, tukija huku, tulikuwa tunafika sana likoni. Likoni kule sio jiani, tulikuwa tunafika. Tukifika kule tunakaa pamoja, tuna tuna unajua sasa hivi nikija hapa na naingia room moja kubwa na kama wewe. Zamani ilikuwa natakiwa nikae na mwanangu mmoja, labda Enoki au Asli au Beka. Tunakuwa tuko labo kwamba uboeke. So, ni maisha pia na miss hizo moment. Na imani kuna siku zitatokea tu. Ah boso. Labda sali moja mimi kwa kwa Media. Unaitwa? Kwa Media. Unaita Masiana Sikali. Kwa 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 Apombe tu fanye collab naye. Nasemaje na hujasikia kwa kazi yako yote? Ni fanye. kazi fanye naye collab. Kwa nasemaje? Oh, yani manake ya msanii ambaye hajai kutoa kazi. Kabisa, yeah. lakini yeah. anaomba tu. Ana hela. Ah, ana hela yani. Mimi siamini kwenye pesa. Pesa si kitu. Tusiishi kuamini kwenye pesa. Yeah, Lakini like ya kuombe tu fanye kazi. Naomba ni kuweke sawa. Pengine yeah. ili pia ni tatizo kwa watu. Pesa si tatizo. Mnazungumzaje baina yako wewe na msanii? Wasanii mnakutana kwenye namna gani? Unajua kauli inatosha sana kufanya mtu akuone wewe mbali sana. Yeah. Pengine hata pesa yako isiyo na thamani. Yaani pesa tusiweke mbele itatuondoa kwenye utu. Yaani itatuondoa kwenye maisha ya kibinadamu. Yaani pesa ni tunatakiwa tuishi kwenye misingi ya kutafuta pesa. Lakini situfanye tukashindwa kufanya kazi ambazo azihitaji pesa. Ni makubaliano. Kuna vitu vinahitaji pesa na kuna vitu vinahitaji makubaliano. Mimi nikikutajia pesa maanake pengine sio kama nahitaka pesa. Nataka ni kuone wewe unahitaji nini kwangu. Ni kuone unazungumza kwenye mfumo gani wa biashara. Japokuwa wote sisi tunatafuta nini? Pesa. You understand? So msanii akija kama bado asijamsikia, yeah. anahitaji kolabo. Yeah. Mimi nataka nisikie yeye uwezo wake bwana. Kwa sababu kufanya kolabo kuna njia mbili. Yeah. Twende tukasaidiane au mimi nikakusaidie wewe yeah. au wewe ukanisaidie mimi yeah. au wote tupromote. 
Eh, ndo kolabo hiyo. Yaani kolabo. Tufanye kolabo. Iende juu itusaidie wote. Au mmoja imsaidie. Au wote mpolomoke na kolabo lenu mfe. Eh sasa mimi siwezi kulisi bro. Kabla tujaenda kwa masauti Kenyan boy, masauti karibu sana Mombasa. Kabla tujavuka kwako uh, mboso, tunaona unangaria jamani umevaa kweli kweli ma bling bling kila mahali pete zimeweza. Eh? Unalijua hilo wani? Unalijua hilo wani? Hilo wani huwa linakujaga kwenye ndege peke yake. Alafu linakuwa limeka business. <laughs> Ndio masauti kaliweka hapo. Eh au sio? Naona nyinyi wote mmengara fresh fresh yani. Labda ze kumtaja mtu ambaye anakuvisha kule Tanzania maeneo ya kule. Mimi nafahamu. Unafahamu mwenyewe? Ah mimi mwenyewe naenda duka. Nitakuja dukani kwako labda masauti ana duka lake kubwa hapa. Napiga simbo na dada zangu masauti nakuja hapo nichukue vitu. Kwao anaenda anachagua nitachukua hiki najua nikileka hapa nikichanganya nitapendeza. Ndio hivyo bwana. Na wasanii wengi tunakuwa janja wajanja. Hakuna msanii mbanga. Tabidi umepata mke mboso maana kidogo. Alisha hapa kwa bio eh. Kwa kwako mboso. Ndio mboso. Nadhani swali la mshikamo sana. Yeah. Umefanya kolabo sana na wasanii wa kiume kutokea Mombasa. Je, unafanya kufanya kolabo na msanii wa kike kutokea Mombasa? Ulikuepo hapa. Kipindi nazungumza. Tutakuwa tunasinzia kidogo. Ah si sijafanya kolabo nyingi sana mimi na wasanii wa Mombasa. Kolabo yangu ninayojua mimi nimefanya hapa kubwa. Nafikiri ni susumila sio? Nimefanya susumila wimbo unaitwa Sonona. Kwa this time nafanya na kakaangu hapa Masauti. Lakini pia nikasema Nadia ni wapo ni wa Nairobi. Anafanya na Nadia lakini jana niliongea na Shilko. Nikamwambia Shilko kuna madada wawili na muonaga nao wale. Ah uh, mmoja anaitwa nani sijui hii? Akina Sai Kenya. Eh wale wawili. Nimwambia mfanye mpango nataka uniletea wote wawili hapo. Nataka nifanye nao wale kazi. Na wapenda sana afu wanafahamu kama wanapenda. So nataka nifanye nao wale kabla sijaondoka pia. Kwa sababu wana kitu. Yaani mimi naona kabisa wana kitu, wanaweza kufanya kitu. Tunasikia wasanii tu wazuri wanafikia Nairobi, Nairobi. Mimi naona kuna wasanii wazuri sana. Afu mimi ni mtu wa pwani. Kwao nikija pwani nikikuta tena ndugu zangu wa pwani wamelala dolo ha lazima tuamshe amshe kaitani eh na wali nitafanya nao kabla sijaondoka lakini pia wanatakiwa mfahamu mimi nipo sana Kenya jamani nipo sana ikibidi hata mnifanye mpango ni yoe tu kabisa shapata mke huko okay. wako wengi kweli sawa na masauti karibu sana Mombasa tunaona umeweza kupiga tours kali kali umeweza kuvika kuvuka kule labda uweze kutuelezea safari ilikuwaaje kaka kaka yetu mkubwa ya wapi ndiko enda sehemu nyingi sana wafao ni ulivyo ya wapi maybe kama ni Dubai ilikuwa ya Dubai ilikuwa ya Dubai ile eh ilikuwa fresh sana na connections ilikuwa nyingi tulifahamiana na watu wengi wakubwa so kiupande wangu mimi nashukuru na mna pia kama kaka yetu mkubwa ambaye ameamsha sana 001 unajua wewe na Susumila ni kati ya malegend ambayo ni, ni watu ambayo ni wanafanya mziki vizuri Alafu, sana labda hem samani ukatisha hem usimzeshe bana sijamzesha <laughs> usimweke kwenye hilo kundi la malegend haya sawa kama hey, kaka yetu ndio maana nimeanza kama kaka yetu mkubwa bana <laughs> sipendi mtu anitelegend ni msikia boso ndio maana nimesema kaka yetu mkubwa na legend boso legend na ni mpaka wanchanganya asikute hivyo sawa sawa haya sawa basi masauti utazeka halafu masauti naitwa busy gift kutoka post hii aswali langu ni hili tu moja tu hii nyimbo umefanya hii collab umefanya na mboso juu ah najua kwa muda mrefu kule mtaani umekuwa kule kule tulikuwa kuna kulia kule mtaani kuna venye ile time tulikuwa na feel siku moja na mimi niwe angalau naangaza kutoka pwani umeichukuliaje ah ni kitu kikubwa sana kwa sababu pia mboso ni msanii ambaye mimi kabla watu hawajanijua ile kabisa kama masauti nilikuwa na mshabiki ya ujue nilikuwa na shabiki ya kundi lao na mziki wao so wangu mimi ni kitu kikubwa sana na nafurahi kupatana naye uh, kufanya naye kazi so yani kitu kikubwa tu ninaweza sema hivyo masauti hmm. muzikati hapa kulifanywa interview ya babako mzazi okay na... Kwenye hiyo interview aliweza kuzungumza kwamba yeye hey, huwa anafanya kuambiwa kwamba mtoto wake anaimba. Kwa maana yeye si mtu kusikiliza. Kwa sababu nadhani kwa sababu ya yeye wajua ni mtu wa dini sana. Alafu si alikwambia kwamba yeye ni niliangalia hiyo interview. Si alikwambia ni mtu wa dini na yeye dini yake imruhusu mambo ya mziki kusikiliza mambo ya mziki. So yeye yapata habari kupitia ndugu zangu, marafiki zake na watu wa mtaani. So ndini yake tu ndio yamfanya yani asitake kusikiza miziki yangu lakini yapanya kusikia kwamba 
Fizike mtoto wako fulani fulani waitwa hivi umeiti hivi basi. Kwa nini wewe uko hiyo dini ama mzee? Ah, si ati kwamba ati siko. Lakini yani yeye ujue ni ni sheikh sana yani sasa kwa upande wake yani yuwafuatilizia sana dini. Yani si ati kwamba si atufuatilizi. Lakini yani yeye mwenyewe yuaelewa kwamba mtoto wangu bana ni msanii na hichi ndio kitu ambacho ameamua kukifanya. So akiamsa alipoeleza kila kitu I think vile alifafanua kila kitu yani kwa upande wake kama mtu mzima na kama mtu mwenye mbei kwa dini. Mimi naweza nikamsaidia hapo kukazia kwa sababu situation kama hiyo mimi nishai kupitia. Ah mimi sasa ni upande wa mamangu. Mamangu mwenye mtu wa imani sana. At least babangu kidogo pia tunaweza kufaida sana. Ila sio kwa mamangu apendi asikize mziki wangu anasikia. Dini ni imani. Imani ambayo kila mwanadamu amejenga kwenye misingi yake ambayo either aliyokulia au aliyofunzwa au natokana na mtiririko wa familia yake aliyokulia. Ndio nakuaga ni dini ni imani. Mm. Mimi naaminiki imani yangu ainibani mimi kufanya kitu ambacho kinatakiwa kinipe riski, kiwasaidia wazazi wangu kwa namna moja au nyingine. As long as sitoki kwenye mipaka ambayo nitapitiliza au nikafanya anasa ambayo naona naenda kumchukiza Mwenyezi Mungu. Mimi naamini hivyo. Naamini dini ni imani ambayo inanifanya mimi nifanye kazi yangu nyingine lakini niwe ndani ya misingi ya imani. Kwa sababu nita perform, nitaimba, nitarudi nitapumzika au okay, nitakotakiwa kufanya ibada nitamuomba Mungu. Ni hivyo. Kwa sababu amini usiamini hata hizi talent ni, ni baraka kutoka kwa Mungu. Mm. Sio kama hadi tunaimba tu kama nimejisikia kuimba. Mm. Watu wanaimba wengi mpaka wanafanikiwa kwa Mwenyezi Mungu mwenye kutura mm. zake na baraka. So talent ukiwa mtangazaji, ukiwa mwandishi wa habari, ukiwa unacheza football, jua hizo ni baraka na kipaji ambacho umepewa na Mungu. Haina maana eti kwamba hautakuwa kwenye misingi ya dini. No, mm. watu wasichukue kwenye hiyo. Dini ni imani, tunatakiwa tuishi ndani ya imani, lakini pia tufanye kazi. Yeah. So Shukran kwa maana ya busara mbosi. Kwa kuma sauti hapo mm. mwisho. Uh, does it mean kwamba unakosa support ya mzazi wako babako? Ah, uh, mm. si, si kosi support kupita kwake kwa sababu yeye pia akipata aki habari kama hizo pia yanisifia kwa watu kwa watu ambao hawajui kama mimi ni msanii. So hiyo pia ni support. Si ati lazima ni support kipande wa pesa ama kinini lakini yeah. anapofika pale ambapo watu hawanijui, yeye sasa ule ni mtoto wangu ule. So aoni haya hata kusema mimi ni mtoto wake na mimi ni msanii. Tayari kesha support. Niko proud. Kwa sauti naitwa Emmanuel kutoka Opkin Media. Okay. Swali so, langu ni unaweza unadhani wana, wazazi wanafaa kukuza hizo vipaji za wanao ama ni vipi? Eh yeah, ni kitu poa ni kwa mzazi kusupport kama ni mtoto wake ana talent ni kitu ni poa kumsupport na kufikisha ndoto zake pale ambapo zatakao kufika. So Nadhani ni hivyo ni ni sawa kabisa mzazi kusupport mtoto wake kama ana talent yote. Na masauti Faith Brand kutoka Samida na Raia TV. Mm. Uh, kuna nyimbo ambayo mleza uh, dada moja kutoka Mombasa aliweza kushirikisha <coughs> la Rota Africa. Mm. Yeah. Lakini katokea kuwa haukuweza kuwa kwenye video. Labda uweze kuliweka wazi maana yake limekuwa sana gumzo mtaani watu wanashangaa. Mbona atumoni masauti kwenye video? Uh, kwa sababu hakukua na maelewano mazuri upande okay. wangu na wake. Mm -hmm. Eh yeah, yani hakukua na vitu ambavyo utaelewana na mimi nikatokea kwa ile video. So mm -hmm. nikaamua tu basi kama mmeamua mwezi kunifanyia 1 2 3 4 ndo mimi niweze kuwa hapo kwa hiyo video. Mm -hmm. Basi haitawezekana mimi siwezi kuingia kwa mfuko wangu kwa sababu wa, yani kuna vitu fulani tu haviko mm -hmm. nani atuelewana ni so mm -hmm. pia sitaki kuongelea sana kwa sababu mm -hmm. la rota ni msanii bado pia yuakuwa so mm -hmm. sitaki kusema ati kwa sababu pande wake yeye mm -hmm. yeye alikuwa yuafeel yu kabisa yani mm -hmm. do Mbona mwachukua mwachukulia hizi yani masauti ya mtu mfanya naye kazi lakini mbona mwa mwampeleka ambapo ambapo sivyo ambapo yafaa kumchukulia so upande wa watu wake ndio wali wali mmesi ndio mimi sikutokea kwa video lakini tungekuwa tuongea vizuri mimi nilikuwa ningejitolea kufanya chochote yani mpaka kwa kutokea kwa video lakini mazungumzo yako mazuri kwa upande wa watu wake okay na pia tukiangalia kuna isho ambayo inafanyika sote ni kwa masauti sawa ya mwisho ningetoka nipate maswali zingine nne za kuhusu event alafu tumalize. Yeah, Sasa nilikuwa yeah. kuhusu event. Na masauti uh, mboso ni miongoni mwa wasanii wakubwa kutoka uh, label ya WCD Tanzania na nakubalika kila mahali. Mm. Na atakuwa na perform kesho tarehe 18 uh, Butterfly Pavilion. Labda unaweza kusema nini kuhusiana na performance ya kesho kwenye mashabiki zako na pia chochote kile ambacho unaweza kusema kuhusiana na event ya kesho. Na je, utamuunga mkono kesho kwenda kutembelea wale watoto? 
Kwa hiyo ndio hata tushaungana mkono kwanza hata leo tunaenda kutembelea mzee mwingine alikuwa ni shabiki wa mboso mkubwa tumeongoza na naye tukaenda tukaona kaburi lake ni marehemu so na pia kesho tutaandamana pamoja tukafanya hivyo vitu vyote ambavyo amepanga mboso kwa upande wake tutaongozana na tutafanya kwa pamoja na pia mashabiki watarajie tu kazi nzuri katika performance pale so ni tu wao waje waone wenyewe wajione wajua tukisema eti itakuwa vipi vipi afadhali <laughs> waje waje washuhudie wa wenyewe yao shukrani nani kuliwa sasa ah naitwa bizi bi from coast media na nyewe television swali langu ni hili ah wajua umekulia mama samda mrefu mm. even ya kesho na ku hii ni mara yako ya kwanza ku perform alongside <coughs> ambao ya ni mara ya kwanza so kama ni mara ya kwanza nina imani kwamba ukimkaribisha mbosa na amefanya kazi naye mm ile expectation yenye unaweza fanya na venye ulikuwa unampenda tukajitambo mm. itakuwa tafuti umechiandaje kuhusu hiyo expectation sasa si ndio nilivyokuambia yani afadhali watu waje waone bali maandalizi pale live bwana <laughs> yani waje waone pale live bwana kwa sababu ukisema najianda hivi 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 alafu kimoja kikosekane kweli unyama itakuwa ni sawa bongo nakwambia unyama afadhali waje washuhudie tu wenyewe lakini anasema tukaje Mm. Hata mm. kwa pangwa, kwa panga, kwa panga, kwa mpangwe. Niliambiwa hivyo pia. Sasa basi kama kuna mtu kuna swali lingine. Naam. Wewe ukaribu. Kusu event na kusu event ya kesho. Okay. Mimi sasa natakiwa niseme kitu kama sarusio. Ah. Cha kwanza tunashukuru sana ndugu alishwa habari kwa kuapa na sisi kwa kuja kuchukua habari hizi. Ni watu muhimu sana kwenye maisha yetu sisi wasanii. Kwa tunashukuru sana. Lakini pia watu ambao wanaenda kuona habari hii tunaomba sana 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 kesho wajitokeze kwa wingi, waje ku support, tuje ku fry, tuje ku enjoy kwa pamoja. Uh, Mziki ni sehemu ya furaha, ni sehemu ya burudani. Ni kujiandaa masauti kujiandaa na imani na wasanii wetu ambao tutakuwa wote pamoja kesho wamejiandaa vizuri sana. Mimi ni mwatoa hofu. Mimi nikija Mombasa ni sehemu ambayo kila ninachokifanya nakifanya kwa discipline ya hali ya juu sana. Kwa sababu ndio sehemu ambayo muziki wangu unapokelewa kwa haraka na nafasi kubwa sana. Kwa naomba sana mashabiki zangu, mashabiki wa Masauti, mashabiki wa Nadia, Susumila na wengine wote ambao watakuwa hapo kesho waje kwa wingi, waje kuona performance kali kutoka kwetu. Mm. Si tumekuja kufanya show kwa ajili yenu nyinyi, mfurahi, enjoy. Hivyo. Asante. Basi karibuni sana mwanzo. Tunaona mboso sikuiza amekula pilau biryani mpaka. Tunaomba bianga kisa tukapiga. Kwa nini kwa chie? Mimi mimi sijapenda